。这潘大人可真大方，我刚为他花了一千两银子，就请我吃这些。喂，你发什么呆？我想去一下那个季善堂，会一会那个风夫人。见他做什么？我师傅也是风筝，我跟他相处多年，有应对的经验，说不定能问出什么线索。这雇佣家呀，守卫十分之严格。你也知道，我们今天是大闹了一番，是打了草又惊了蛇，想混进去确实是不太容易。卓少主这么为难，也就是说，你有应对的办法喽。我从后院出来的时候，看到了个后门，不出意外的话，有办法让你混进去。然后声东击西，避开巡视的弟子，潜入内院。什么人？对。不是吧？你不是会轻功吗？干嘛钻狗洞啊？在聊什么呢？啊，我们在说，我想去夜探季善堂，想去会一会那个风夫人。你去？嗯，我是女子嘛，说不定问那个夫人还方便一点。潘大人，你不会因为我带着你的手下自作主张而生气吧？他在县衙当差，又没卖身给我。想去哪儿，想做什么是他的自由。不过我劝你，上官芷的小命，你可得保护好了。我那位兄弟，脾气可不太好。那是自然。你们也知道，问题的关键在于如何吊索雇佣。必须得想个计划，能拖住他才行。我去吧。毕竟，作为四大宗族之首，我还是有办法拖住他的。好。可是我去了，谁带你进去啊？哎呀，对呀、啊，怎么混进去啊？你们的计划，别算上我。调查祭山堂的机会，潘大人不能袖手旁观，放过吧。我把他交给你了，要是少一根汗毛，我跟你没完。准确的来说，是我们俩的安全都交到你的手里了。说好一个时辰，绝不会短一刻。我娱乐小生，完事之后我们落地方见。嗯，走吧。默契十足啊！卓少主性格直率，古道热肠，就是雇佣这个事情，他也不顾身份的尴尬，倾力相助，实在是心怀大义。走了。我记得你以前不是养狗吗？为何现在如此惧怕？啊，在河阳被狗咬过。那个大人，你轻功进去吧，我就这里进去，咱们里面会合啊。你还真是范蠡狗洞玉文种，颇有先贤之风了。那不是为了查案能屈能伸吗？主人，潘月要调回京城了。查完了何阳，这是要进京查我的。凤凰命，接潘大人进宫。今日本宫宣你和你的父亲进宫，不如救你回京之机，办了你跟晶儿的婚事。本宫让他们看了看，下月十五便是好日子。我们都知道，下个月十五号。潘月就要和郡主奉旨完婚了，你说什么？杨姑娘，事到如今
他是由不得你了。我已经给了你选择，你若放手成全，自是最好；若是不放，不放如何？那就喝下这杯酒，重走一次黄泉路吧。有没有一种病症，会让人产生错觉？明明不相同的两个人，你总会看成一个人。从今天开始，我就要代替你，成为潘夫人，而你就要代替我。为情自强，你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前的确大不相同了。是是是。一个人真的能在这么短的时间里，当然，有如此的改变吗？灯会那晚救我的，是不是你啊？是。我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他，也没有资格爱他。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要去的人。何阳积压了这么多悬案，我们一定会救出幕后元凶，定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨再薇。原来他的心。自始至终都是我。只要有你，便不惧前路，不枉此生。我一定会救你出去。朝廷里暗藏了一股反叛势力，线索直指何阳。或许有一天，何阳会有一个公正的先例，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到何阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感。而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女。杨采薇，世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要诛之，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次。要永绝后患，杨太尉。